আজকের ক্লাসে আমরা দেখব বিপরীত ফাংশনের অন্তরীকরণ কিভাবে করা হয় বিপরীত ফাংশন বলতে আমরা কোনগুলোকে বুঝি সাধারণত আমরা বুঝি যে সমস্ত ইনভার্স অর্থাৎ আমরা ইংরেজিতে ভালো হয়তো বুঝি যে ইনভার্স থাকলে তাকে আমরা বিপরীত ফাংশন বলে থাকি এবং স্পেশালে আমরা দেখা যাচ্ছে এক্স ইনভার্স না ধরো সাইন কস ট্যান কট ত্রিকোণমিত্তিক ফাংশনের যদি ইনভার্স থাকে সেগুলোকে আমি ফাংশন পেয়ে আমরা সাধারণত ইনভার্স বলে থাকি যেমন ধরো সাইন ইনভার্স এক্স কজ ইনভার্স এক্স ট্যান ইনভার্স এক্স কট ইনভার্স এক্স এই রকম যে ফাংশনগুলো আছে সেগুলো এখন এগুলোর অন্তরীকরণ কিভাবে করা হয় এগুলোর অন্তরীকরণের কিছু সূত্র আছে যেমন ছয়টা ছয়টা বিপরীত ফাংশনের সূত্র আমি লিখে দিয়েছিলাম সাথে আরও কিছু সূত্র আসবে সেগুলো আমরা আজকে লিখব যারা এই ক্লাসটা মিস করেছিলে সূত্রের ক্লাসটা মিস করেছিলে তাদের সুবিধার জন্য আমি ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি তারা সেখান থেকে সেই সূত্রের ক্লাসটা দেখে নিলে ফুল সূত্রগুলো পেয়ে যাবে ওকে এখন প্রসেসটা আমরা দেখি যে কিভাবে আসলে বিপরীত ফাংশনের অন্তরীকরণ করা হয় আমরা এক্সাম্পলের সাহায্যে দেখি ধরো একটা ফাংশন দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার সাইন ইনভার্স এক্স এটার অন্তরীকরণ করতে হবে এটা একটা বিপরীত ফাংশন কিভাবে আমরা বুঝছি বিপরীত ফাংশন কারণ হচ্ছে এখানে দেখো ইনভার্স আছে সাইন ইনভার্স আছে তার জন্য এটা হলো বিপরীত ফাংশন এখন এটাকে অন্তরীকরণ আমরা করব তো অন্তরীকরণের যে প্রসিডিউর ছিল ডি বাই ডি এক্স দেওয়া সেই প্রসেসটা আমরা ফলো করছি ওকে এখন দেখো এখানে দুইটা জিনিস আছে একটা হলো এক্স স্কোয়ার আর একটা হলো কি সাইন ইনভার্স এক্স এটা এবং এটা দুইটা জিনিস থাকলে আমরা অন্তরীকরণের অঙ্ক কিভাবে করি ইউ ভি সূত্রের সাহায্যে করি সো এখানেও আমাদের ইউ ভি সূত্রের সাহায্যে করতে হচ্ছে তো ইউ ভি সূত্রের সাহায্যে যখন আমরা করছি এটাকে ইউ ধরে নিচ্ছি তাহলে এক্স স্কোয়ার ডি বাই ডি এক্স সাইন ইনভার্স এক্স প্লাস সাইন ইনভার্স এক্স ডি বাই ডি এক্স এক্স স্কোয়ার ওকে ফাইন এখন এক্স স্কোয়ার এইটার একটা ফর্মুলা ছিল যেটা আমি আগেই বলেছি যে সাইন ইনভার্স এক্সকে যদি অন্তরীকরণ করা যায় সেটার রেজাল্ট হয় ওয়ান বাই রুট ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস সাইন ইনভার্স এক্স ইন্টু এবার এক্স স্কোয়ারকে যদি ডেরিভেটিভ করি তাহলে আসবে টু এক্স এই যে রেজাল্টটা এলো এই রেজাল্টটাই হলো এই যে বিপরীত ফাংশনটা আছে এই বিপরীত ফাংশনের রেজাল্ট ক্লিয়ার আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি যে কিভাবে বিপরীত ফাংশনের অন্তর্গ্রহণ করতে হয় আচ্ছা এইটা তো একটা প্রাথমিক একটা এক্সাম্পল আমরা দিলাম কিন্তু এর চেয়েও অনেক জটিল জটিল কিছু এক্সাম্পল কিন্তু আমাদের সামনে চলে আসতে পারে স্পেশালি যারা পরীক্ষার প্রিপারেশান নিচ্ছি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার প্রিপারেশান নিচ্ছি অথবা অ্যাডমিশনের প্রিপারেশান নিচ্ছি তাদের জন্য তো এটা একেবারে সিম্পল হয়ে যায় কিছু জটিল থাকতে পারে সেই জটিল কিছু এক্সাম্পল আমরা এখন দেওয়ার চেষ্টা করব তো চলো ডিসপ্লেতে আমরা একটা রাশি দেখতে পাচ্ছি এই রাশিটার অন্তরীকরণ করতে হবে এক্সের সাপেক্ষে তো এটাও একটা ইনভার্স ফাংশন কারণ ট্যান ইনভার্স আছে তার মানে হচ্ছে বিপরীত ফাংশন আমরা বুঝতেই পারছি তো এটার অন্তরীকরণ আমরা কিভাবে করব একই রকমভাবে আমাদের যে প্রসিডিওর জানা ছিল সেই প্রসিডিওর অনুযায়ী আমরা করব যে ডি বাই ডি এক্স অপারেটার আমরা দিয়ে নিলাম দেন ট্যান ইনভার্স এক্সের যে সূত্রটা ছিল সেই সূত্রটা কি যদি মনে না থাকে তাহলে লিখে নাও আবারও ট্যান ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তো এইখানে আমরা এই ভেতরে যে অংশটুকু আছে সাইন ই টু দি পাওয়ার এক্স এই পুরো অংশটাকে আমরা হলো এক্স বিবেচনা করি বিবেচনা করে সেই সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করি তাহলে হবে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স বলতে সাইন ই টু দি পাওয়ার এক্স হোল স্কোয়ার যেহেতু এটা এক্স না তার জন্য এটাকে আমাদের এগেন ডেরিভেটিভ করা লাগবে ডেরিভেটিভ করি সাইন ই টু দি পাওয়ার এক্স আচ্ছা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এই অংশটা ঠিক থাকছে এই অংশে আমাদের এরকম কোনো কাজ নেই এখন আর এখন এখানে সাইনের অন্তরীকরণ করব তো সাইনের অন্তরীকরণ যখন করছি সাইনের অন্তরীকরণের সূত্র ছিল কজ এক্স কজ আর এক্স বলতে আমরা এই অংশটাকে এক্স ধরে নিচ্ছি তাহলে ই টু দি পর এক্স এখন ই টু দি পর এক্সকে আমরা এক্স বিবেচনা করেছি বাট এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এক্স না যেহেতু এক্স না তার মানে এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করা লাগবে সো আমরা এখানে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করি ই টু দি পর এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন কি ই টু দি পর এক্স নিজেই জাস্ট এটাকে একটু সাজিয়ে লিখো ই টু দি পর এক্স কজ ই টু দি পর এক্স নিচে ওয়ান প্লাস সাইন ই টু দি পর এক্স হোল স্কোয়ার এই যে জিনিসটা এসেছে এই জিনিসটাকে আমরা বলছি যে এই অন্তরীকরণের রেজাল্ট ওকে আমরা মনে হয় বুঝতে পেরেছি তারপরেও আমাদের অনেক প্রবলেম কিন্তু থেকে যায় এই যে ম্যাথগুলো আমি যে করি এখানে যে করি 
সেগুলো আসলে প্রপার সলিউশন আমি দেওয়ার চেষ্টা করি তারপরে তোমাদের মনে হয় বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে যদি সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে তো অবশ্যই আমাকে নক করলে আমি চেষ্টা করি সলিউশন দেওয়ার তো আমরা চলে যাই পরের एग्जांपलে আমরা যে প্রবলেমটা দেখছি এই প্রবলেমটা আমরা এখন সলভ করব তো সলভ করার শুরুতে ডি বাই ডি এক্স লিখতে হয় আমরা আগে লিখে ফেলেছি এখন এখানে দেখো সাইন ইনভার্স এক্স আছে সাইন ইনভার্স এক্স এর সূত্র আমরা অলরেডি জানি বা অলরেডি একটু আগে ব্যবহার করে ফেলেছি ডি বাই ডি এক্স সাইন ইনভার্স এক্স সমান সূত্রটা হলো ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার অবশ্যই রুট থাকবে তো এই সূত্রটা আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি তো এইটা যত যখন আমরা এখানে ব্যবহার করছি তখন এই যে অংশটা আছে এই অংশটাকে আমরা এক্স বিবেচনা করে নিই ওই সূত্র যে এই যে এটার সাথে যদি কম্পেয়ার করা যায় তো সেটা আমরা ব্যবহার করলে আসছে ওয়ান বাই রুট ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এক্স বলতে পুরো অংশটুকু এক্স এ টু দি পর এক্স আমি এই দেখো এভাবে লিখে নিলাম এখন যেহেতু আমরা এটাকে এক্স ধরেছিলাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা এক্স না যেহেতু এটা অ্যাকচুয়ালি এক্স না তার জন্য আমাদের এখন একটু কাজ করতে হচ্ছে যে এটাকে এগেন ডেরিভেটিভ করতে হবে সো আমরা আবার ডেরিভেটিভ করে ফেলি এখন দেখো কোন সূত্র যায় এখন সিম্পল ফর্মেট চলে এসেছে আমরা আশা করি সবাই এখন পারবো এক্স ই টু দি পর এক্স দেখো এখন রুটের ডেরিভেটিভ করতে হবে তাহলে রুটের ডেরিভেটিভের সূত্র কি ছিল ওয়ান বাই টু রুট মানে ভেতরে যা থাকে তাই আবার এই যে ভেতরে যে জিনিসটা আছে এটা কিন্তু এক্স না যেহেতু এক্স না তার মানে এটাকে এগেন ডেরিভেটিভ করা লাগবে সো আমরা এটাকে আবার ডেরিভেটিভ করি এক্স ই টু দি পর এক্স আচ্ছা তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স ই টু দি পর এক্স ওয়ান বাই টু এক্স ই টু দি পর এক্স দেখো এখানে দুইটা জিনিস আছে তার মানে এখানে ইউ ভি সূত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে সো এখানে ইউ ভি সূত্র দিয়ে দাও এটাকে ইউ ধরো এটাকে ভি ধরো তাহলে ইউ ভি সূত্র যদি এখানে প্রয়োগ করি এক্স ই টু দি পর এক্সকে ডেরিভেটিভ করলে হবে ই টু দি পর এক্স প্লাস ই টু দি পর এক্সকে রাখলাম এক্সকে ডেরিভেটিভ করলে হবে ওয়ান যেটা লেখার কোনো প্রয়োজন ছিল না আচ্ছা দেন এখান থেকে দেখো ই টু দি পর এক্স কমন নেওয়া যায় ই টু দি পর এক্স আমরা কমন নিয়ে নিলাম কমন নিয়ে এখানে লিখছি আর থাকছে এক্স প্লাস ওয়ান এবার নিচে নিচে এবার আমরা আসি টু আছে টু আমরা এখানে রাখলাম এবার রুটের ভেতরে দেখো এটা আছে এই জিনিসটা আছে আবার এখানে কিন্তু আরেকটা রুট আছে এটা আছে তাহলে দুইটা রুট এভাবে যদি থাকে রুট এ ইন্টু রুট বি সমান আমরা কি লিখতে পারি রুট এ বি লিখতে পারি ঠিক এখানে এই ফর্মেট যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে লেখা যেতে পারে একটা রুটের মধ্যেই সব কিছু লেখা যেতে পারে যে এক্স ই টু দি পর এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স ই টু দি পর এক্স এভাবে যদি লিখি কোনো প্রবলেম হয় না এই যে রেজাল্ট আমরা পেলাম এটাই হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর বিপরীত ত্রিকোণমিতির কিছু সূত্র লাগবে এরপরে আমরা যে সলভ করব সেই সলভগুলো করতে গেলে আমাদের বিপরীত ত্রিকোণমিতির কিছু সূত্র লাগবে সেই সূত্রগুলো আমাদের আসলে আগে জানা প্রয়োজন তারপরে আমাদের ম্যাথগুলো করা দরকার সেই সূত্রগুলো ফর্মুলা আমি লিখে দিই আগে ফর্মুলা ধরো ফর্মুলা এক নম্বর আছে টেন ইনভার্স এক্স প্লাস টেন ইনভার্স ওয়াই সমান টেন ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইড ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই দুই নম্বর ফর্মুলা আছে টেন ইনভার্স এক্স মাইনাস টেন ইনভার্স ওয়াই সমান টেন ইনভার্স এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়ান প্লাস এক্স ওয়াই তিন নম্বর আছে টু টেন ইনভার্স এক্স টু টেন ইনভার্স এক্স সমান লেখা যাবে টেন ইনভার্স টু এক্স ডিভাইড ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার সাইন ইনভার্স টু এক্স ডিভাইড ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার কজ ইনভার্স ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইড ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এই যে কয়টা সূত্র আমরা লিখলাম এই সূত্রের সাহায্যে কিছু অঙ্ক আমাদেরকে করতে হবে যেমন এক্সাম্পল হিসেবে আমি যদি লিখি তাহলে টেন ইনভার্স সিক্স এক্স ডিভাইড ওয়ান মাইনাস নাইন এক্স এখানে রুট দিতে হবে তো এই অঙ্কটা আমাদেরকে সলভ করতে হবে তো এইটা আমরা যখন সলভ করব আমাদের যে প্রসিডিউর ছিল সেই প্রসিডিউর অনুযায়ী সলভ করব সেই প্রসিডিউর প্রথমেই আমরা ডি বাই ডি এক্স দিয়ে নিচ্ছি ডি বাই ডি এক্স দিয়ে নিলাম এখন দেখো যে এখানে যে সূত্রগুলো আমরা লিখেছি এই সূত্রের সাথে কোনটার সাথে মিলানো যেতে পারে সেটা আমাদেরকে আগে চিন্তা করতে হবে টেন ইনভার্স তাহলে তিন নম্বর দেখো একটা টার্ম আছে তাহলে তিন টেন ইনভার্স এটার সাথে মিলানো যেতে পারে কিন্তু এটার সাথে মিলাইতে গেলে আমাদের কিছু কাজ করতে হচ্ছে কেমন কাজ কীরকম কাজ এখানে আছে হলো টু এক্স 
তাহলে আমাদের এখানে টু এক্স বানাতে হবে এটাকে তাহলে টু এক্স বানাই তাহলে টু ইন্টু থ্রি রুট এক্স তাহলে এইটা হলো টু আর এই পুরোটাকে আমরা এক্স বিবেচনা করলাম তাহলে টু এক্স হলো এবার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার আছে এখানে তার মানে হচ্ছে এই যে নাইন এক্স এটাকে আমাদেরকে এক্স স্কোয়ার বানাতে হবে কিভাবে হবে তাহলে থ্রি রুট এক্স এভাবে লিখে নিলাম দেখো এটাকে যদি ভাঙি ক্যালকুলেশন করি তাহলে নাইন এক্সই হয় ওকে এখন তাহলে এই সূত্র এটা সমান আমরা এটা লিখতে পারছি ওকে তাহলে আমরা লিখতে পারি ডি ওয়াই ডি এক্স টেন ইনভার্স এখন দেখো এটা সমান এইটা তার মানে এখানে সামনে কি আছে টু আছে এখানে টু ছিল তাহলে টু আছে তো টুটা কিন্তু আমরা এখানে লিখতে পারি তাহলে টু টেন ইনভার্স এক্স এক্স বলতে কি থ্রি রুট এক্স ওকে এখন এইখানে দেখো এই টুটা হলো কোনো স্ট্যান্ড এটার উপরে ডিফারেন্সিয়েশনের কোনো প্রভাব নাই এটা আমরা বাইরে বের করে নিয়ে আসলাম টেন ইনভার্স থ্রি রুট এক্স ওকে টু এবার টেন ইনভার্স যে সূত্র ছিল ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার সেই সূত্রটা আমরা দিয়ে দিই এখানে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এক্স বলতে কিন্তু এই পুরো অংশটা তাহলে থ্রি রুট এক্স হোল স্কোয়ার এখন এইটাকে আবার ডেরিভেটিভ করি ডি বাই ডি এক্স থ্রি রুট এক্স এখন এটাকে যদি ডেরিভেটিভ করবে তাহলে রেজাল্টটা কী আসতে পারে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস নাইন এক্স ইন্টু থ্রি তো কোনো স্ট্যান্ড বাইরে চলে আসছে ভালো কথা এবার রুট এক্সকে যদি ডেরিভেটিভ করি তাহলে হবে ওয়ান বাই টু রুট এক্স দেখো কোনো জিনিস কাটা যেতে পারে টু আর এখানকার টু কাটা যায় কাটা গেলে তাহলে থাকে উপরে তিন নিচে ওয়ান প্লাস নাইন এক্স আর এখানে আছে রুট এক্স এই যে হলো উত্তর এইভাবে এই যে ত্রিকোণমিতির যে ফর্মুলাগুলো আছে এগুলো কিন্তু ব্যবহার করতে হয় যদি সিচুয়েশান সেরকম ক্রিয়েট হয় আর যদি ক্রিয়েট না হয় তাহলে তো ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নাই এটা ডিপেন্ড করবে আমাদের অঙ্কের ফর্মেটের উপরে আমরা চাইলে আরও দু একটা এক্সাম্পল দিতে পারি কি দিয়ে দিতে হলে আমরা আরও একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এই সূত্রগুলোর সাহায্যে সেটা হচ্ছে টেন ইনভার্স এ প্লাস বি এক্স নিচে বি মাইনাস এ এক্স দেখো আমরা একটা অঙ্ক লিখে নিলাম এই অঙ্কটাও আমরা সূত্রের সাহায্যে সলভ করতে পারবো তো এইখানে কোন সূত্রের সাহায্যে সলভ করা যায় এখানে মিলাতে হবে আমাদের এ প্লাস বি এক্স আছে আবার নিচে এরকম একটা জিনিস আছে তাহলে এখানে দেখো নিচের এই তিনটার সাথে মিলে না উপরে প্লাস আছে উপরে প্লাস নিচে মাইনাস এটার সাথে মিলানো যায় কিন্তু সমস্যা হলো এখানে ওয়ান আছে এই জায়গাটাতে ওয়ান আছে কিন্তু আমাদের এখানে ওয়ান নাই এখানে ওয়ান নাই কিন্তু আমাদের এখানে ওয়ান নিয়ে আসতে হবে ওয়ান তাহলে কিভাবে নিয়ে আসা যায় যদি ওয়ান নিয়ে আসা যায় তাহলে ওই ফর্মেটের সাথে মিলতে পারে এক নম্বর যে সূত্রটা ছিল সেটার সাথে মিলতে পারে তো এখানে আমরা ওয়ান নিয়ে আসার জন্য একটা কাজ করতে পারি সেটা হলো বি দ্বারা লব এবং হরকে ভাগ করতে পারি সো ভাগটা করে ফেলি তার আগে আমরা অবশ্যই ডিফারেন্সিয়েশন অপারেটরটা দিয়ে নিব দিয়ে নিলাম ডি বাই ডি এক্স টেন ইনভার্স বি দ্বারা লব এবং হরকে যদি ভাগ করি তাহলে এ বাই বি প্লাস এখানে বি দ্বারা যদি ভাগ করা যায় তাহলে কি হবে ওয়ান হয়ে যাবে আর শুধু এক্স থাকবে নিচে এখানে ওয়ান থাকবে মাইনাস এ বাই বি এক্স এবার দেখো এই সূত্রের সাথে সরাসরি মিলে যায় এক্স বলতে আমরা এটাকে এক্স বিবেচনা করতে পারি আর এটাকে ওয়াই বিবেচনা করতে পারি তাহলে এক্স ওয়াই ডিভাইড ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই সমান কি লিখতে পারবো টেন ইনভার্স এক্স প্লাস টেন ইনভার্স ওয়াই সমান আমরা লিখছি ডি বাই ডি এক্স টেন ইনভার্স এক্স এক্স বলতে এ বাই বি প্লাস টেন ইনভার্স ওয়াই বলতে এক্স এই হলো ব্যাপার এখন এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতে যাই ডিফারেন্সিয়েশন সময় একটা জিনিস এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে এই জিনিসটা কিন্তু এ বি কিন্তু কনস্ট্যান্ট এ বি যেহেতু কনস্ট্যান্ট তার মানে কি পুরো জিনিস এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে যেহেতু এটা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে সূত্র ছিল জিরো তাহলে এটা হয়ে যাবে জিরো প্লাস এবার এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে হবে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তাহলে রেজাল্ট পাচ্ছি আমরা ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এটা কিন্তু উত্তর ঠিক এইটা এই টাইপেরই আরও কিছু অঙ্ক আছে আমরা চাইলে কিন্তু সলভ করতে পারি কেমন ছিল সেটা ধরো এ প্লাস বি এক্স ডিভাইড এ মাইনাস বি এক্স সামনে টেন ইনভার্স এটাকে আমরা সলভ করতে হবে কিভাবে আমরা সলভ করতে পারি এখানে আমাদের ওয়ান দরকার সবসময় এটা মিলাবে ওয়ান দরকার তার মানে কি লব এবং হরকে আমরা এ দ্বারা ভাগ করব এ দ্বারা ভাগ করলে এরকম ফরম্যাট তৈরি হয়ে যাবে তোমরা সবাই চেষ্টা করবে বাসাতে আশা করি পারবে তো আজকের আয়োজন এতটুকুই ছিল
বিপরীত ত্রিকোণমিতির সাহায্যে অন্তরীকরণ নেক্সট ক্লাসে আরও কিছু অঙ্ক আমরা করব আরও বেশ কিছু অঙ্ক আছে বিপরীত ত্রিকোণমিতির সাহায্যে সবাই নেক্সট ক্লাস দেখবে এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের ক্লাসটা শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে